മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സിസ് ട്യൂട്ടോറിയലിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫീൽഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ മുൻകഴിഞ്ഞ വീടുകളിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും അതിൽ നമ്മളൊരു ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നെല്ലാം പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി ഓരോ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കതിന് വേണ്ടി എക്സ് എക്സസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ എക്സലും ആക്സസ് ഒന്ന് മാറി സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സോറി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ആക്സസ് ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും എക്സൽ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ആക്സസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽഡ് പ്രോപ്പർട്ടി വ്യൂ മീൻ ഡിസൈൻ വ്യൂ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഡിസൈൻ വ്യൂവിൽ നമുക്കിവിടെ ഐ ഡി നമ്പർ ഓപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഐ ഡി നമ്പർ നിങ്ങൾ കാണാം ഇവിടെ ലോങ് ഇഞ്ചർ ഇൻഡിച്ചറാണ് കാണുന്നത് ലോങ് ഇഞ്ചർ മീൻസ് എബൌട്ട് ടു ബില്യൺ അബോ ഡാറ്റ നമുക്ക് ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം നമ്പർ ഇനി അടുത്തത് ന്യൂ വാല്യൂസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അത് മുൻകഴിഞ്ഞ റെക്കോർഡിനേക്കാളും മുൻകഴിഞ്ഞ റെക്കോർഡിനെ കൂടെ ഒരു ഡാറ്റ് വൺ ആഡ് ചെയ്ത് അതായത് മുൻകഴിഞ്ഞത് മൂന്നാണെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ ആഡ് അതുപോലെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയി വരും നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്ന് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയി വരുന്നതാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ് ഇനി ഇവിടെ റാൻഡം സെലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല ഇനി ഫോർമാറ്റ് എന്താണ് ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കറൻസി നമ്പർ തുടങ്ങിയ സ്റ്റാൻഡേഴ്സേഷൻ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ ഡി നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇനി ക്യാപ്ഷൻ എന്താണ് ക്യാപ്ഷൻ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന് ടേബിൾ വി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഐ ഡി നമ്പർ എന്താണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമുക്കത് ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാപ്ഷനിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ പേ ഓട്ടോ നം എന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വ്യൂ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓട്ടോ നം എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ നമുക്കത് ഇപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇൻഡെക്സ് മീൻസ് ഇൻഡെക്സ് നമുക്കത് ടേബിൾ റിലേഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി സ്മാർട്ട് ടാഗ് സ്മാർട്ട് ടാഗ് എന്നത് എന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ മറ്റുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാനും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുമുള്ള ചില ഓപ്ഷനാണ് അതായത് ഇത് നമ്മൾ സെൻ്റ് മെയിൽ ഷെഡ്യൂൾ മീറ്റിംഗ് ഓപ്പൺ കോണ്ടാക്ട് ആർട്ട് കോണ്ടാക്ട് തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ച് ലഭ്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്തതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ റൈറ്റിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്തു വന്നതായി നിങ്ങൾ കാണാം ഇനി നമുക്കത് സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സെൻറ്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കാണാം ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് സെൻറ്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യുന്നതായി കാണാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ നമ്പർ എന്ന ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇനി നെയ്മ് എന്നതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫീൽഡ് സൈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ എൻട്രി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ചിലപ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റലി മറ്റു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ മോർ നെയിം റേഞ്ച് നമുക്ക് എബോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ക്യാരക്ടർ സൈസ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ ട്വൻറ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് ഇരുപത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇരുപത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ആ ഫീൽഡിൽ എബോ ഇരുപതായി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സൽ ആക്സസ് വാണിങ് നൽകുന്നതായിരിക്കും ഷുഡ് ബി ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള വാണിങ് തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഫോർമാറ്റ് മുമ്പ് പഠിച്ചു ഇൻപുട്ട് മാസ്ക് നമ്മൾ ഓക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ജസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് മാർക്സ് നെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ പഠിക്കാം ഇനി ക്യാപ്ഷൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മുമ്പ് പറഞ്ഞു
നിങ്ങൾ കാണാം ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ വന്ന് കിടക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കാണാം ഇത് റോയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യാതെ തന്നെ അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വാലിഡേഷൻ റോൾ എന്താണ് വാലിഡേഷൻ റോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വാലിഡേഷൻ റോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫീൽഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം സെർട്ടൻ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കണം സെർട്ടൻ നമ്മൾ ഡിസ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സോറി ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ വാലിഡേഷൻ റോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം യെസ് യെസ് നമുക്കത് ടാബിൾ വി പോവാം ഇനി പുതിയ ഒരു ഡാറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ടാബ് 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 രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ നമ്മളവിടെ ടെൻ റുപ്പീസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ടാബ് അപ്പോൾ വാണിംഗ് മെസ്സേജ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഓർ എബോ വൺ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള വാണിംഗ് മെസ്സേജാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ വൺ തൗസൻഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ടാബിലേക്ക് പോകുന്നതായി നിങ്ങൾ കാണാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വാലിഡേഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റാണ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വാലിഡേഷൻ ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ഷുഡ് ബി വൺ തൗസൻഡ് ഓക്കെ നമുക്കൊരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ലക്ഷൻ ഫീ എന്ന നിലത്ത് നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റമുള്ള ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ഷുഡ് ബി വൺ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കസ്റ്റമായ മെസ്സേജ് ഇതുപോലെ ക്രിയേ വാലിഡേഷൻ ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഉപയോഗമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വാലിഡേഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം റിക്വയർഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് റിക്വയർഡ് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫീൽഡ് നമുക്ക് നിർബന്ധമായി എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് യെസ് നമുക്ക് നിർബന്ധമായി എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നെയ്മ് എന്നതിൽ ഇവിടെ റിക്വയർഡ് ഇതിൽ യെസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇന്നേശം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാം യെസ് യെസ് ടേബിൾ വ്യൂ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ടാബ് ടാബ് പ്ലസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പുതിയ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നെയിം റേഞ്ചിൽ ഒരു ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതാണ് റിക്വയർഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റേഞ്ചിൽ ഡാറ്റ റിക്വയർഡ് ആണോ അവിടെ ഡാറ്റ നിർബന്ധമായി എൻ്റർ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഡാറ്റ റിക്വയർഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഐ എം ഐ കോഡ് യൂണിക് എംപ്രഷൻ സ്മാർട്ട് ടാഗ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുള്ളൂ അപ്രകാരം 
യൂണിക്കോഡെല്ലാം ഐ എം ഇ ഐ എം ഇ മോഡെല്ലാം ജപ്പാൻ ലാംഗ്വേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതൊക്കെ അത് നമുക്കത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫീൽഡ് പേപ്പറിൽ ജനറലായി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സസ് ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കാരണം ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഇൻഫോ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ഇൻഫോ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളതിൻ്റെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റോ സി ബൈ